come detto nel report, eh, facciamo questo esperimento con l'uovo separare, cioè il, il eh, report, diciamo, dalla, dal, dal video dei pensieri, vediamo un po' se ci troviamo, perché ovviamente il report con, i, con anche i pensieri all'interno è troppo lungo, in media da 5 agli 8 minuti, eh, meglio provare così, vediamo un po' come oh, va. Scusate, questo pensiero lo faccio adesso, uh, appunto... In realtà viene prima di tutti, quindi lo metto prima di tutti perché ho dimenticato, diciamo, di dirlo da ieri una trasmissione di, che guardo sempre, diciamo, sul cinema chiamata Cinematofra, Cinematografo, eh, condotta da Marzullo sul eh, programma, canale principale qui in Italia, Rai 1 Comunque, eh, sentendo una critica, una delle, criti una delle critiche che ho intervistata spesso nel programma Uh, in questo programma comunque sentendo una critica diceva che per questo, una critica cinematografica ovviamente donna uh, per questo 20, eh, diceva che per questo 2022 si aspetta che uh, anche il buon David il maestro insieme ad altri registi possa ritornare al cinema uh, e ovviamente sono la base di questo pensiero anche io lo spero cioè uh, per lei David Lynch è uno dei suoi registi preferiti Comunque anche io lo spero e spero soprattutto che si possa trattare di questo, di questo Wisteria uh, a Record of the Night di cui tanto abbiamo sentito parlare eh, in passato più recente e che io credo possa anche trattarsi di un diciamo, sequel o spin-off di Twin Peaks ma staremo a vedere. Comunque o nel cinema o in televisione, appunto speriamo che effettivamente ritorni il maestro. Comunque, pensieri del giorno è che eh, certamente ho l'orecchio otturato, cosa che mi capita ogni diciamo, 3-4 anni, ma eh, e, e, do anche un consiglio per chi, per chi non lo sapesse, i cotton fioc non sono buoni, diciamo, per eh, soprattutto danneggiano anche l'orecchio, non sono buoni per togliere diciamo, la sporcizia all'interno dell'orecchio, ma servono soltanto per la parte esterna. Quindi se non lo sapete sappiatelo, uh, quindi alle, invece uh, se uno appunto li spinge all'interno non, fa, non, fa non fanno altro che, che uh, spingere appunto all'interno il cerume e il grasso mentre uh, possono pulire soltanto la parte esterna dell'orecchio. Invece uh, consiglio, consiglio, ovviamente non sono un medico ma queste sono cose che so, consiglio uno spray da utilizzare per pulire bene. Io in particolare utilizzo questo. che mi è stato consigliato da un medico, lo torino qui vado. Ecco, questo è dall'esterno e poi praticamente praticamente eh, invece appunto di, ho detto, di utilizzare il cotton fioc, non ci vuole nulla usare questi spray. Um, semplicemente si mette appunto nell'orecchio, si sbatte, diciamo, un po' il qualche secondo prima di, di, di spruzzarlo e poi una spruzzata abbastanza decisa ah, si può fare anche da soli e, e insomma fa un buon lavaggio poi bisogna aspettare una, diciamo un minuto ma anche un po' di più anche di meno dipende comunque l'importante è che diciamo l'effetto dello spray agisca quel, quel, quel tempo che deve agire poi dopo che è passato il tempo abbassate la testa ovviamente se è un tovagliolo abbassate la testa e punto poi lo fate uscire dal tovagliolo quindi questa semplice operazione, uh, tanto meglio rispetto dei, dei cotton fioc che ripeto, se non lo sapete, servono soltanto per la pulizia esterna. In qualche esterno. modo questa informazione uh, sia stata utile a qualcuno che non sapeva. E poi aggiungo che non potete capire, scusate se questa aggiunta la faccio dopo, infatti è un po' più, è un po più è sera, diciamo, è un po' più tardi. Comunque dicevo, non potete capire la sensazione che si prova quando lo torino, diciamo, la ringoiatra, vi stura appunto l'orecchio con il suo strumento, eh, prepara il vassoio ovviamente con, per far cadere l'acqua, e poi utilizza questa siringa senza ago, molto, senza ago eh, molto grande, diciamo, e fa delle stappate decise nell'orecchio, non ricordo quante volte, perché saranno appunto 4 anni che non vado, l'ultima volta sono andato 4 anni fa, poco meno, poco più non ricordo, comunque... 
è una sensazione straordinaria per cui non vedo l'ora di stapparlo se sempre se dovesse perdurare come credo e poi eh, e poi altro pensiero del giorno arancia meccanica ehm, di cui devo caricare i pezzi spero diciamo di caricarli domani andiamo un po' comunque entro lunedì credo eh, carico i due pezzi anche forse anche tre ma vediamo comunque che ho preparato dal film eh, ma comunque approfondisco meglio poi quando li carico, che appunto adesso non conviene, visto che ancora ci cioè, approfondisco meglio alcune cose anche sul film, eccetera, se, se ho tempo, perché adesso appunto non conviene dire qualcosa in più, perché ancora non ho caricato. Quindi questi sono i pensieri del giorno, al resto uh, non pensavo a nulla, forse voglio solo ringraziare Mr. Lynch per il uh, forse ottavo giorno di Weekend Holiday Projects, non lo so, ma comunque uh, non lo so, preciso ovviamente, Comunque nel caso, diciamo, lo ringrazio e ricambio la fortuna per i suoi progetti.